y llegamos a la sección más verde y natural de Zona Joven. Con nuestro hombre verde, superhéroe verde, amante de la naturaleza y que nos da muy buenos consejos para conservarla, ¿no? David no se parece a Hall, solo en lo verde, pero sí. también en esa fuerza natural que tiene por salvar nuestro medio ambiente y nuestro único y verdadero hogar, por supuesto, nuestro planeta Tierra. Así que, ¿qué vendrá hoy, David? ¿Con qué vendrá? No, no sé, pero estoy segura que es algo muy interesante porque la naturaleza es muy interesante para todos nosotros, así que vamos con nuestra zona Clis Verdes. Damos inicio a la sección del medio ambiente, bienvenidos una vez más a Clis Verdes, información del medio natural para cada uno de nosotros que hacemos parte del ciclo biológico. Iniciaron las vacaciones de verano y es por esta una de las principales razones para invitarlos a conocer más acerca de los paisajes naturales que se encuentran aquí en Santander de Clichao. Y el día de hoy nos corresponde enrutarnos hacia San Pedro, un lugar propicio para disfrutar con nuestros familiares y amigos de un excelente paseo de olla. Por supuesto podemos recorrer San Pedro yéndonos en cicla, ya sea en carro o incluso trotando, porque es un lugar para ejercitar y recuerden que la salud también es parte de nuestro medio natural. Nos vemos acá en San Pedro y mostrándoles los paisajes tan naturales que tenemos aquí en Santander de Quilichao y en una próxima ocasión los invitaré a conocer la Cueva del Indio. pasa cuando hay personas que no tienen conciencia de lo que hacen y el daño tan grave que le están causando a los ecosistemas. Lo único que hacen es dejar mal puestas las canecas de basura haciendo regueros. Pero nosotros como estamos aquí para corregir esos errores que tenemos todos los seres humanos, pues vamos a ayudar a recoger la basura y a ser parte de la solución. Porque hay que recordar que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Que pues, botemos esto aquí dentro y así vamos evitando un poco la contaminación. Hay que cuidar los espacios naturales que tenemos pues para poder aprovecharlos medio y seguir disfrutando al máximo de estos lugares tan maravillosos naturalmente. Y sobre todo si están aquí en Santander de Quinchao y que los demás, nuestras futuras generaciones, también las aprovechen y puedan disfrutar de ellas así como nosotros hoy en día lo hacemos. Después de haber realizado el ascenso por las carreteras de San Pedro, hemos llegado al lugar turístico por naturaleza. Y en este momento nos encontramos en el puente arquitectónico de Guadua, que se encuentra a mis espaldas. Cabe recordarles que si van a hacer el ascenso en bicicleta, lo mejor es que se vengan con ropa cómoda, bien deportivos, para que puedan disfrutar de los paisajes que aquí se presentan. Y también recordarles que si van a traer comestibles o si van a hacer paseo de olla, las basuras depositémoslas en los lugares que son. No nos dejemos a orillas del río porque podemos contaminar los ecosistemas que aquí se encuentran. Y hasta aquí hemos llegado en Clis Verdes. Nos vemos la próxima semana con más notas de interés natural.